السلام علیکم اسٹوڈینٹس میں ہوں ڈاکٹر ادیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی اسٹوڈینٹس آج ہم ڈسکس کریں گے الڈی ہائڈس کے لیکچر نمبر تھری میں پریپریشن آف الڈی ہائڈس کو کہ الڈی ہائڈس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں پہلا ہے اوزون لائسس آف الکین اب اسٹوڈینٹس یہ لفظ اوزون ہے ٹھیک ہے جسے ہم او تھری کہتے ہیں تو اوزونو لائسس کا مطلب ہے اوزون کو توڑ کر اوزون کو توڑ کر اچھا تو اوزونو لائسس آف الکینز الکینز کی اوزونو لائسس کر کے اور الکین آپ جانتے ہیں کاربن کاربن ڈبل والے ڈبل باؤنڈ والے کمپاؤنڈس کو کہتے ہیں تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو ریئیکشن سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کے اسٹیٹمنٹ کو پڑھ لیتے ہیں اب اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایک الکین ہے ٹھیک ڈبل بونڈ والا ایک الکین ہے یہ صحیح اب اس الکین کا نام کیا ہوگا اسٹوڈنٹس اس کے ہم کاربن گن لیتے ہیں ون ٹو تھری فور تو فور کاربن کو اسٹوڈنٹس ہم بیوٹا کہتے ہیں اور جب ڈبل بونڈ ہو تو آخر میں این لگے گا تو یہ ہے بیوٹین صحیح اور اس کے کاربن ٹو پر ڈبل بونڈ ہے تو اس کا نمبر بھی ہم شو کرتے ہیں تو یہ ہے ون بیوٹین اب اسٹوڈنٹس اس ون بیوٹین کو جب ہم اوزون کے ساتھ ملاتے ہیں جو کہ او تھری ہوتا ہے اب اسٹوڈنٹس اوزون ہوتا تو او تھری ہے ٹھیک لیکن میں اس کو آسانی کی خاطر تاکہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ جائے میں اوزون کو او تھری کے بجائے میں اسے کھول کر لکھ لیتا ہوں صحیح فرض کریے اوزون کا مالیکیول ہے ٹھیک اب اس کے بعد اسٹوڈنٹس اچھا اسٹوڈنٹس اوزون کے مالیکیول کو جو ہے سوری یہ اس کے بانڈ جو ہے یہ ریزوننس میں ایک بانڈ اس کا ریزوننس میں ہوتا ہے دونوں طرف موو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک اب اسٹوڈنٹس یہ ون بیوٹین جب اوزون کے ساتھ ملے گا ٹھیک اب اوزون کے ساتھ ملنے کے بعد اب کیا ہوگا اسٹوڈنٹس یہ جو اوزون کے آکسیجن ہے ٹھیک یہ چلے جائیں گے یہاں پر میں ذرا کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے اور باقی جو دو کاربن اسٹوڈنٹس ایک کاربن یہاں ایک کاربن یہاں آپ جڑ جائے گا ٹھیک اب دیکھیں کاربن بیچ میں آ گئے آکسیجن کے ٹھیک یہ کاربن بیچ میں آ گئے آکسیجن کے اس کے بعد ہر کاربن کا اپنا جو سی ایچ تھری گروپ یہ والا اور سی ایچ سوری سی ایچ تھری گروپ یہ والا اور اس کے بعد ہر کاربن کے ساتھ جو ایچ ایچ لگاتا وہ اپنی جگہ موجود ہوگا اسٹوڈنٹس ٹھیک اب اس کمپاؤنڈ کو اسٹوڈنٹس ہم کہتے ہیں اوزونائڈ جو کہ ایک ایکسپلوزو ہے جیسے دماغی وغیرہ کرنے والی چیز ہے ٹھیک اب اسٹوڈنٹس یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ اوزونائڈ یہ ہوتا ہے ان اسٹیبل یعنی یہ اس حالت میں رہ نہیں سکتا اس کی انرجی اس حالت میں زیادہ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زنک اور ایچ زنک ڈسٹ اور ایچ ٹو او میں ڈالنے کے بعد ٹھیک اب یہ کنورٹ ہو جاتا ہے الڈی ہائڈ کے اندر یہ کنورٹ ہو جاتا ہے کس کے اندر الڈی ہائڈ کے اندر اب یہ سی ڈبل بانڈ او ایچ ای الڈی ہائڈ کہاں سے آیا اسٹوڈنٹس اس ریئیکشن کے اندر دیکھیں اب غور کریں اسٹوڈنٹس ٹھیک یہ سی ایچ تھری سی ایچ اے اس پورشن پر یہ سی ایچ تھری ہوا یہ اس کا سی ایچ تھری ہوا پھر کاربن ڈبل باؤنڈ آکسیجن پھر کاربن ڈبل باؤنڈ آکسیجن اور یہ ایچ ٹھیک یہ ایک مالیکیول الگ ہوا اسٹوڈنٹس اس میں سے ٹھیک اور دوسرے نمبر پر اسٹوڈنٹس ٹھیک دوسرے نمبر پر کیا ہوگا یہ ایک اور ال... یہ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس یہ ایک اور الڈی ہائڈ کا مالیکیول یہاں سے کیا ہو جائے گا سیپریٹ ہو جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ اس کمپاؤنڈ کا نام ہے ایسڈ الڈی ہائڈ یہ کامن نیم ہے اور اگر آپ اس کا آئیو پیک نیم رکھتے ہیں تو دو کاربن ہے اور الڈی ہائڈ ہے تو دو کاربن اور الڈی ہائڈ والے کو ہم کہتے ہیں ایتھا نل ٹھیک یہ اس کا نام ہے ایسیٹل ڈی ہائڈ یا ایتانل تو چلیے جی اب اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں الکینز ری ایکٹ ود اوزون الکینز ری ایکشن کرتے ہیں اوزون سے یہ الکین ری ایکشن کرے گا اوزون سے ٹو فارم این ایکسپلوزو اور ایک دماغ کا خیز چیز بنا لیتا ہے کال اوزونوائڈ جسے اوزونوائڈ کہتے ہیں یہ والا تھا دس کمپاؤنڈ اور آن کلیویج یہ کمپاؤنڈ ٹوٹنے پر یہ کمپاؤنڈ یہ انسٹیبل تھا تو یہ ٹوٹ جائے گا یہ کمپاؤنڈ ٹوٹنے پر وتھ زنک ڈسٹ زنک ڈسٹ کے ساتھ اور پانی کے ساتھ پروڈیوسز الڈی ہائڈز اور کیٹونس پروڈیوس کرے گا الڈی ہائڈز یا 
डिटोज और चूंकि हमारा यहाँ काम सिर्फ अल्डीहाइड के साथ है इसलिए हम अल्डीहाइड की बात करेंगे और बोथ या दोनों भी पैदा कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्किन और ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पर किस चीज के अल्किन के ठीक है स्टूडेंट्स अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम चलते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस हाइड्रेशन कहते हैं पानी डालना पानी दाखिल करना अल्काइंस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के अंदर अब स्टूडेंट्स पहले मैं आपको इसका रिएक्शन समझा दूं अब फर्ज करिए देखिए जी ये एक अल्काइन है और इसका नाम होता है ईताइन या वन ईताइन क्योंकि इसमें दो कार्बन है कार्बन वन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे हम वन ईताइन भी कहते हैं अब हम इसे मिलाते हैं वाटर के साथ और किस चीज की मौजूदगी में स्टूडेंट्स एच टू एस ओ फोर और एच एस एच मरकरी सल्फेट की मौजूदगी में इसको मिलाएंगे स्टूडेंट्स ठीक अब स्टूडेंट्स होता के रिएक्शन में मैं इस वाटर के मालिक्यूल को पहले जरा सा खोल लू ठीक ताकि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूं। अब वाटर के मालिक्यूल को मैं लिखता हूं एच ओ एच ये भी ठीक है वाटर के मालिक्यूल को यूं भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स अब होता यह है स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के अंदर कि ये जो वाटर का मालिक्यूल है इसका एक एच एक कार्बन के साथ आके लग जाएगा ठीक सॉरी इसका एक एच एक कार्बन के साथ आके लग जाएगा और इसका जो ओ एच है वो दूसरे कार्बन के साथ जाकर लग जाएगा अब स्टूडेंट्स ये जो कार्बन कार्बन था ठीक इसके दरमियान में से एक बॉन्ड ये टूट जाएगा ये क्यों टूटेगा स्टूडेंट्स क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इस एच और ओ एच को जोड़ेंगे ठीक तो ये बॉन्ड टूट गया एक कार्बन के साथ ओ एच आके लग गया दूसरे कार्बन के साथ एच आकर के लग गया ठीक तो ये जो इसका दस ट्रिपल बॉन्ड था ये टूट के डबल बॉन्ड हुआ बाकी इसके दोनों हाइड्रोजन ये वाले और ये वाले इसके साथ लगे हुए हैं सही अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन में ये अपने आप को रीअरेंज करेगा ठीक ये अपने आप को रीअरेंज करेगा स्टेबल नहीं है वैसे अगर आप ये जानना चाहते स्टूडेंट्स ये है क्या चीज ठीक तो इस कंपाउंड का नाम है इंटर इनोल इंटरमीडिएट क्या नाम है इसका इनोल इन निकला है डबल बॉन्ड से ओल निकला है इस अल्कोहल से तो इनोल है और ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है यानी तो आर्जी तौर पे बना हुआ जो टूट जाएगा अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स ये जो एच है यहाँ पर ठीक ये एच यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा डबल बॉन्ड बनाएगा और ये एच इसके साथ लगा रहेगा ठीक फिर इसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला जो कार्बन है ये अपनी जगह मौजूद रहेगा इसके साथ दो हाइड्रोजन पहले से लगे हुए थे सही अब ये तीसरा हाइड्रोजन भी इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा एसिड अल्डीआईड क्या हो जाएगा स्टूडेंट एसिड अल्डीआईड जिसे हम कहते हैं ईता नल सही अब स्टूडेंट्स इसमें ठीक है कीटोन भी बन सकते हैं लेकिन वो रिएक्शन चूंकि हम प्रिपरेशन अल्डीआईड की पढ़ रहे हैं लिहाजा उसे यहाँ डिस्कस नहीं करते वो आगे आएगा ठीक अल्काइंस अंडर गो हाइड्रेशन अल्काइंस की हाइड्रेशन होती है यानी उनमें पानी दाखिल होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक अब स्टूडेंट्स मार्कोनिकोफ रूल होता क्या है ठीक मार्कोनिकोफ रूल ये कहता है कि हमेशा जो ठीक है ये जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का इस पे निगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का स्टूडेंट्स वो हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो गए लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स चूंकि दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है लिहाजा यहाँ पर ठीक से अप्लाई नहीं हो पा रहा मैं आपको एक और मिसाल में समझाता हूँ मार्कोनिकोफ रूल होता क्या है और कैसे काम करता है ठीक मैं फिलहाल आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर समझा देता हूँ ठीक अब देखिए ये हमारे पास है वन टू थ्री तीन कार्बन का कंपाउंड और इसे हम कहते हैं वन प्रोपाइन क्या कहते हैं इसको वन प्रोपाइन वन का मतलब है कार्बन वन पे प्रोपा का मतलब है तीन कार्बन है और आयन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है ठीक अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको एच ओ एच बना दू इस हालत में ठीक तो इसका निगेटिव पार्ट वहां जाना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे ठीक यानी यहाँ इस कार्बन पे इसका नेगेटिव पार्ट नहीं जाएगा बल्कि इसका नेगेटिव पार्ट स्टूडेंट्स जाएगा वहां पर जहां पर क्या होंगे जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर भी लगा यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो नेगेटिव पार्ट हमेशा वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो तो इसको कहते हैं मार्कोनिकोफ जरूर स्टूडेंट्स ठीक 
तो चलिए जी दोबारा देखते हैं तो अल्काइंस अंडर गो हाइड्रेशन अल्काइंस हाइड्रेशन करते हैं मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक इन दी मर्क्यूरिक सल्फेट ये मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में एंड सल्फ्यूरिक एसिड इसकी मौजूदगी में टू फॉर्म एन अनस्टेबल इनोल और एक अनस्टेबल इनोल बनाते हैं ठीक ये इनोल बन गया दिस इनोल ऑन रीअरेंजमेंट ये इनोल अपने आप को रीअरेंज करेगा गिव्स अल्डीहाइड्स और कीटोन्स और अल्डीहाइड्स बनाएगा कीटों के साथ चूंकि हमारा काम नहीं है तो हम छोड़ देते हैं और बोथ या दोनों बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन और ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पर इस अल्काइन के एसेटलिन प्रोड्यूस अल्डीहाइड ये देखिए एसेटलिन ये एसेटलिन भी इसको कहते हैं स्टूडेंट्स इस इतना इनको क्या कहते हैं एसिटाइलिन भी कहते हैं एसेटलिन प्रोड्यूस अल्डीहाइड एंड ऑल अदर अल्काइंस अंडर सेम कंडीशन गिव कीटोन एसेटलिन पैदा करता है अल्डीहाइड को ये अल्डीहाइड बनाएगा लेकिन बाकी सारे अल्काइंस क्या बनाते हैं कीटोन्स बनाते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स ठीक अब हम एक अल्कोहल पहले बना लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ए मैंने अल्कोहल बना दिया और ये जो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन है ये असल में एटमिक ऑक्सीजन है आप जानते हैं ऑक्सीजन एटमिक भी हो सकता है जिसे हम सिंगल लिखते हैं मालिक्यूलर हो तो उसे ओ टू लिखते हैं और थ्री हो तो उसे ओजोन कहते हैं तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन होगा के टू सी आर टू ओ सेवन यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अब स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन क्या करेगा ये ऑक्सीजन इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ इस रिएक्शन के स्टूडेंट्स हाइड्रोजन को मैं खोल लेता हूँ ठीक ताकि आपको मैं रिएक्शन ठीक से समझा सकूँ ठीक सॉरी ये मिट्स नहीं हाँ अब अब मैं क्या करता हूँ इसके एक हाइड्रोजन को ऊपर लगा लेता हूँ और एक हाइड्रोजन इसका मैं क्या करता हूँ नीचे लगा लेता हूँ ठीक अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव कर देता है ठीक ये वाला अब देखिए ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकलेंगे तो क्या बनेगा वाटर मालिक्यूल बाकी सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड हो रह गया ये सी एच थ्री सी एच और डबल बॉन्ड हो तो ये क्या चीज है ये एसिड अल्डी आयड है ठीक ये क्या है एसिड अल्डी आयड है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल कंट्रोल का मतलब है खास हालात में ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल का ये एक प्राइमरी ये सॉरी स्टूडेंट्स ये वाला प्राइमरी अल्कोहल है अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है अल्कोहल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो अल्कोहल ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड सॉल्यूशन मौजूदगी में तेजाबी सॉल्यूशन के ये तेजाब है ठीक ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम पर मैगनेट जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम सॉरी स्टूडेंट्स पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड है स्टूडेंट्स ठीक है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड ठीक प्रोड्यूस अल्डी हाइड्स ये क्या पैदा करता है अल्डी हाइड्स अब लास्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स का फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ठीक है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ठीक अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कंपाउंड है आप जानते हैं इस कंपाउंड का ये बड़ा ही मशहूर कंपाउंड है इसका नाम बेंजीन है ठीक इस बेंजीन के अंदर स्टूडेंट्स इस तरह के छह हाइड्रोजन होते हैं मैंने सिर्फ एक को बहर शो किया क्योंकि हमने इसमें रिएक्शन को रिएक्शन में इसका काम दिखाना है ठीक अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंपाउंड है ये वन टू दो कार्बन है इसको कहते हैं इथानॉयल क्लोराइड इसको क्या कहते हैं इथानॉयल क्लोराइड ये असल में एक एसिटाइल क्लोराइड भी कहलाता है ठीक ये एसिटाइल क्लोराइड कहलाता है एसिड हेलाइड ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो इथानॉयल क्लोराइड एसिटाइल क्लोराइड को इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट्स एसिटाइल क्लोराइड ठीक तो इसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट इसका रिएक्शन हम इसके साथ करते हैं अब होता है क्या है सिंपल सा रिएक्शन होता है ये एच अलग हो जाता है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाकी जो कार्बन है स्टूडेंट्स ये जो कार्बन वाला पोर्शन है सारा ये इधर आके लग जाएगा ठीक ये जो बाकी कार्बन वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स ये वाला ठीक ये सारा ये इधर आकर के लग जाएगा तो अब ये बेनजीन का रिंग हुआ है स्टूडेंट्स ठीक सॉरी ये बहुत गंदा बन गया मैं इसे मिटा दे, छोड़ देता हूँ ये स्टूडेंट्स ये बेंजीन का रिंग है इसके साथ जो है ये सी डबल बॉन्ड ओ ये ठीक और ये सी एच थ्री लग जाएगा ठीक अब इसका नाम स्टूडेंट्स क्या होगा 
इसका नाम होगा मिथाइल फिनाइल कीटोन क्या नाम होगा इसके स्टूडेंट्स मिथाइल फिनाइल कीटोन इसका नाम ये क्यों होगा स्टूडेंट्स ये इसका मिथाइल ग्रुप है और ये इसका फिनाइल ग्रुप है और ये दरमियान में कीटोन है तो स्टूडेंट्स ये था अल्काइल सॉरी अच्छा मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ एन एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिएक्ट विद एसाइल एलाइड एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिएक्शन करता है एसाइल एलाइड के साथ ये बेंजीन रिएक्शन करता है एसाइल एलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड लिविस एसिड की मौजूदगी में ये लिविस एसिड है ठीक जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक्सेप्ट करता है टू प्रोड्यूस एन एल्का एराइल कीटोन और ये एराइल कीटोन बना देता है मिथाइल फिनाइल कीटोन स्टूडेंट देता आज का हमारा लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग